அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் கிரண் ஐஏஎஸ் அகாடமி நாம் இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால அமைப்பு டென்த்து ஜாகிரபி நியூ புக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு ஆனால் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்தியா பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடு ஆசிய கண்டத்தில் இரண்டாவது பெரிய நாடாக இருக்குது பரப்பளவில் உலக உலக உலகளவில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடு ஆசிய கண்டத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது பெரிய நாடு நிலப்பரப்பில் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் உள்ளது இந்தியாவோட நிலப்பரப்புன்னு கேட்டாங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் புவி மொத்த பரப்பளவில் ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் இருக்குது உலகத்தில் இந்தியாவோட மொத்த பரப்பளவில் ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் இந்தியாவோட நிலப்பரப்பு இந்தியாவில் நில எல்லைகள்னு பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நீளம் இந்தியாவோட நில எல்லைகள் வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நீளம் மேற்கில் பாகிஸ்தான் வடமேற்கில் ஆப்கானிஸ்தான் வடக்கில் வந்து சீனா நேபாளம் பூட்டான் கிழக்கில் வந்து வங்காளதேசம் மற்றும் மியான்மர் இந்த இந்த நாடுகளோடு நில எல்லைகளாக பிரிக்க நம்ம அண்டை நாடுகள்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் மேற்கில் பாகிஸ்தான் வடமேற்கில் ஆப்கானிஸ்தான் வடக்கில் வந்து சீனா நேபாளம் பூட்டான் கிழக்கில் வந்து வங்காளதேசம் மற்றும் மியான்மர் இதெல்லாம் நில எல்லைகளாக இருக்குது இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இந்தியா அதிகபட்சமாக நில எல்லைகளை கொண்ட நாடு எதுனா வங்காளதேசத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே தான் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளம் மிக குறுகிய நில எல்லைகளை கொண்ட நாடு எதுனா இந்தியாவும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு தான் நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளம் நீ நீளம் மட்டும்தான் நில எல்லைகளாக இருக்கிறது அது அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதெல்லாம் சுமார் மூன்று பக்கமும் இந்தியா வந்து மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்டு இருக்கிறதுனால அந்த மூன்று பக்கமும் உள்ள கடற்கரை நீளம் மட்டுமே ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் இந்தியாவோட கடற்கரையின் மொத்த நீளம் தீவு கூட்டங்களெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இந்தியாவோட இந்தியாவோட கடற்கரையின் மொத்த நீளம் தீவு கூட்டங்களெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா அதாவது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவும் லட்சத்தீவையும் சேர்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் சொல்கிறான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடிக்கடிக்கு கேட்குற கேள்வியும் கூட அதனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கும் நீர் சந்தி எதுனா பேக் நீர் சந்தி இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கும் நீர் சந்தி எதுனா பேக் நீர் சந்தி இந்தியாவோட அமைவிடமும் பரப்பளவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து எட்டு டிகிரி நாலு வட அச்சம் முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு வட அச்சம் வரையிலையும் இருக்கும் அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இரு ரெண்டு அஞ்சு கிழக்கு தீர்க்கம் வரையில் பரவியிருக்கு இந்தியாவோட பவுண்ட்ரிஸ் தான் அதாவது நீங்கள் அந்த தாளம் இருக்கிறார்கள பூவி புவி மைய கோட்பாட்டை வரைஞ்சாரில் அச்ச கோடு தீர்க்க கோடுன்னு வரைஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு டிகிரி அந்த இது கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் வந்து இந்தியா எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா எட்டு டிகிரி நாலு வட அச்சம் முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு வட அச்சம் வரையிலும் அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சு கிழக்கு தீர்க்கம் வரையிலும் பரவி இருக்கும் அதாவது அச்ச தீர்க்க பரவல் படி இந்தியா முழுமையும் வடகிழக்கு அரைக்கோலத்தில் அமைந்துள்ளது அப்போ இந்தியா எந்த கோலத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்டாங்கன்னா வடகிழக்கு அரைகோலத்தில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது இந்தியா வந்து வட அரைகோலத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லணும் மேற்கில் உள்ள குஜராத் முதல் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்தில் வரை இந்தியா ஏறத்தாழ முப்பது தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளதுன்றான் அப்போ குஜராத்துக்கும் அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் இடையில் எ எத்தனை தீர்க்க கோடுகள் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா முப்பது தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளது அதனால தான் புவி தன் அச்சில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்தபடி சுற்றுதில்ல அப்போ சுத்தக்குள்ள இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகுதுல்ல அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கோடுகளை கடக்கிறது அப்போ ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோட்டை கடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுனா நாலு நிமிடம் ஆகும் ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோட்டை கடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுனா நாலு நிமிடம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனவே இந்தியாவின் மேற்கே உள்ள குஜராத் மாநிலத்திற்கும் கிழக்கே உள்ள அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கும் இடையே ஏ தீர்க்க கோடுகள் எத்தனைனா இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி அதாவது குஜராத்திலிருந்து அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் இடையே உள்ள தீர்க்க கோடு இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கும் இடையே உள்ள தலைநேர வேறுபாடு வந்து 
ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பனிரெண்டு வினாடி தோராயமாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது ஏன்னா குஜராத்தை காட்டிலும் குஜராத்தை காட்டிலும் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னாடியே சூரியன் உதிச்சிருது அதாம் சூரியனோட கதிர்கள் முதன் முதலில் படும் மாநிலம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேசம் அதனால தான் மேற்கே உள்ள குஜராத்தை காட்டிலும் கிழக்கே உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்தில் சூரியனோட கதிர் வந்து சீக்கிரமாக விழுறதுனால அதுக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் தேவை அதனால் இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்கை ரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது கிழக்கு தீர்க்கை ரேகையை தான் தலை நேரமாக எடுத்தாங்க இது புரியுதா அதாவது குஜராத்துக்கும் அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி பதினெட்டு தீர்க்க கோடு அதனால தான் குஜராத்தை காட்டிலும் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சூரிய கதிர் பற்றுது அதனால் இது எல்லாத்துக்கும் இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரே நேரத்தை கணக்குறதுக்காக அதை என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவோட மத்திய தீர்க்க ரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது கிழக்கு தீர்க்கையும் தலை நேரமாக எடுத்தாங்க அதனால தான் இந்திய திட்ட நேரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதனால தான் எந் இந்த இந்திய திட்ட நேரம் எந்த மாநிலத்தின் வழியாக போகுதுன்னா அலகாபாத் அலகாபாத்தில் மிர்சாப்பூர் வழியாக போகுது இது இப்போ குருஃபோரில் கேட்ட கேள்வி இந்தியாவின் திட்ட நேரம் எந்த இடத்தில் போகுதுன்னா மிர்சாப்பூர் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அலகாபாத் தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ புது புக்கில் வந்து இடத்தையே கொடுத்துக்கிறாங்க அலகாபாத்தில் அந்த மிர்சாப்பூர் வழியாக செல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ இந்த திட்ட நேரம் வந்து கிரிணிவீச்சு சராசரி நேரத்தை விட அஞ்சரை மணி நேரம் முன்னதாக இருக்குது கிரிணிவீச்சு டிகிரி வந்து ஜீரோ டிகிரி அதை விட காட்டிலும் நமக்கு வந்து அஞ்சரை மணி நேரம் முன்னதாக இருக்குது இந்தியாவின் தென்கோடி முனைய தான் இந்திரா முனைன்னு சொல்லுவோம் அது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பிக் மெலியான் என்று அழைக்கப்பட்டாங்க இந்திரா முனை ஆரம்ப காலத்தில் அழைக்கப்பட்டது என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பிக் மெலியன் அப்படின்னு அழைச்சாங்க அந்த இந்திரா முனை தான் ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு வட அட்சத்தில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் அமைந்திருக்கின்றான் அந்த ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு இந்திரா முனை எங்கே அமைந்திருக்குன்னா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் இருக்குது அப்போ தென்கோடி முனையை வந்து தென்கோடி வந்து குமரி முனைன்னு சொல்கிறோம்ல அதுமாரி இந்தியாவுக்கு வட முனைன்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து இந்திரா கோல் அப்படின்னு அழைச்சாங்க அந்த இந்திரா கோல் எங்கே இருக்குன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது தென்கோடி முனையை தென்கோடியை வந்து குமரி முனைன்னு அழித்தோம் அதுமாரி இந்தியாவுக்கு வட முனை ஒன்று இருக்குது அதை வந்து இந்திரா கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கே இருக்குன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது இந்தியா வந்து வடக்கே காஷ்மீரில் உள்ள இந்திரா கோல் முதல் தெற்கே உள்ள கன்னியாகுமரி வரை மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நீளம் அதாவது வடக்கு டு தெற்கு அது வரைக்கும் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நீளம் அதேமாரி மேற்கே உள்ள குஜராத்திலிருந்து கிழக்கே உள்ள அருணாச்சல பிரதேசம் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் கிழ மேற்கு மேற்கு டு கிழக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது அதாவது வடக்கிலிருந்து தெற்கு வரைக்கும் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது இருபத்தி மூன்று டிகிரி இருபது வட அச்சம் தான் கடகரேகையின் இந்தியாவின் மையமாக இருக்கின்றான் இப்போ கடகரேகை வந்து இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்து சுற்று தோன்றல அதுமாரி இருபத்தி மூணு டிகிரி முப்பது வட அச்சம் தான் கடகரேகையை இந்தியாவின் மையமாக பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியாவை வடப்பகுதி தென்பகுதின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதில் தென்பகுதி வந்து வெப்ப மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வடப்பகுதி வந்து மித வெப்ப மண்டலம் ஏன் இதை சொல்கிறாங்கன்னா தென்பகுதி வந்து மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்டிருக்கு அதனால் வந்து அது வெப்ப மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வடப்பகுதி வந்து மித வெப்ப மண்டலம் கடலை காட்டியும் தூரமாக இருக்குது அதனால் இருந்தாலும் பாருங்கள் மித வெப்ப மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியா வந்து இருபத்தி ஒன்பது மாநிலமும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் பிரிச்சுக்கிறாங்க நிர்வாக வசதிக்காக பிரிச்சுக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஜம்மு காஷ்மீரை மாநிலத்திலிருந்து எடுத்துட்டாங்க முப்பது ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ மொத்தம் இருபத்தெட்டு மாநிலம் ஒன்பது யூனியன் பிரதேசம் வரும் ஜம்மு காஷ்மீரை வந்து இப்போ ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமாக பிரிச்சதுனால இரு இருபத்தி எட்டு மாநிலம் ஒன்பது யூனியன் பிரதேசமாக இப்போ பிரிக்க போகிறாங்க ஆந்திர பிரதேசத்தின் தலைநகரம் அமராவதி அப்படின்னு அறிவித்தாங்க ஆனால் ஆந்திர பிரதேசத்தின் மறு சீரமைப்பு சட்டத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை ஹைதராபாத்து தான் ஆந்திராவுக்கும் தெலுங்கானாவுக்கும் தலைநகராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஆனால் இப்போ அமராவதின்னு அறிவிச்சுக்கிறாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் தான் ஹைதராபாத் ஆந்திராவுக்கும் தெலுங்கானாவுக்கும் தலைநகராக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு அது அமராவதின்னு மாறும் அப்படி தான் சொல்லிக்கிறாங்க இந்தியாவில் இயற்கை அமைப்பு ஆறு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்பை வச்சு எவ்வளோ எத்தனை பிரிவை பிரிக்கிறாங்கன்னா ஆறு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஒன்று வந்து இமயமலைகள் ரெண்டு வந்து பெரிய இந்திய வட சமவெளிகள் மூணு வந்து தீபகற்ப பீடபூமிகள் நாலு வந்து இந்திய பாலைவனம் அஞ்சு வந்து கடற்கரை சமவெளிகள் ஆறு வந்து தீவு கூட்டங்கள் ஆறு வந்து தீவு கூட்டங்கள் ஒன்று இந்தியாவின் இயற்கை அமைப்பை ஆறு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று இமயமலை ரெண்டு பெரிய இந்திய வட சமவெளிகள் மூணு வந்து தீபகற்ப பீடபூமிகள் நாலு வந்து இந்திய பாலைவனம் அஞ்சு வந்து கடற்கரை சமவெளிகள் ஆறு வந்து தீவுகள் அப்படின்னு இந்தியாவின் இயற்கை அமைப்பை ஆறு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க அதில் இமயமலைகள் இமயமலைகள் இமயமலைகளை வந்து உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான் உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர் அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இமயமலைகளில் சொல்லணும் ஏன்னா சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் இந்த இமயமலைகளே உருவானது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்காரா கோண்டுவானா அப்படின்ற ரெண்டு நிலப்பகுதி அந்த நிலப்பகுதிக்கு இடையில் ஒரு டெத்திஸ் அப்படின்ற ஒரு கடல் இருந்துச்சு அங்காராவும் கோண்டுவானாவும் அங்கேருந்து வந்த படிவுகள் அந்த டெத்திஸ் கடல் அந்த இதில் வச்சு வச்சு அது படி மடிக்கப்பட்டு மடிக்கப்பட்டு அது பின் நாட்களில் வந்து இமயமலையாக உருவானது இரநூறு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் அந்த இமயமலையே உருவானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிழக்கே பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பரவி இருக்குன்றான் இது ரொம்ப முக்கியமானது சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிழக்கே சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து சாரி மேற்கே சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிழக்கே பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளம் பரவி காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இம்மலைகள் காஷ்மீர் பகுதியில் ஐநூறு கிலோமீட்டராக இருக்குது அதே அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இரநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் இருக்குது காஷ்மீரில் ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இரநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்டே பார்த்துக்கணும் அப்போ பிரபலமான அதாவது பாமீர் முடிச்சு உலகின் கூரைன்னு சொல்லுவாங்க வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் அடிக்கடிக்கு எக்ஸாம் இதில் கேட்குற ஒரு கொஷின் எதுனா இதுதான் உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்பாங்க பாமீர் முடிச்சு உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படுவது எதுனா பாமீர் முடிச்சு அப்போ இதுதான் மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இமயமலையும் இணை இதுதான் மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இமயமலையும் இணைக்கும் ஒரு பகுதியாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது பாமீர் முடிச்சு உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படும் அந்த பாமீர் முடிச்சு தான் மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இமயமலையும் இணைக்கும் ஒரு பகுதியாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இமாலயா என்ற சொல் சமஸ்கிருதத்தில் பனி உறைவிடம் என அழைக்கப்படுகிறது இமாலயா என்ற சொல் சமஸ்கிருதத்தில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பனி உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுங்க இமாலயா என்ற சொல் சமஸ்கிருதத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பனி உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இமயமலையை மூன்று பெரும் உட்பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க இமயமலையை மூன்று பெரும் உட்பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்னா ட்ரான்ஸ் இமயமலை ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் அப்போ என்ன ஒன்றும் கிடையாது மேற்கு இமயமலைகள்னு இருக்கும் ட்ரான்ஸ் இமயமலைகளுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா மேற்கு இமயமலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு வந்து இமயமலைகள் மூணு வந்து கிழக்கு இமயமலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிழக்கு இமயமலை வந்து பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள்னு கூட சொல்லுவாங்க கிழக்கு இமயமலைகள் கூட பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க கிழக்கு இமயமலைகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுவாங்க கிழக்கு இமயமலைகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இமயமலைகளை மூன்று பேரும் உட்பிரிகளாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் ரெண்டு வந்து இமயமலைகள் மூணு வந்து கிழக்கு இமயமலை கிழக்கு இமயமலைக்கு இன்னொரு பேர் பூர்வாஞ்சல் குண்டுகள்னு சொல்லுவாங்க ஆறாவளி மலைத்தொடர் தான் இந்தியாவிலே மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர்னு சொல்கிறாங்க ஆறாவளி மலை அதாவது இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கு பாருங்க அந்த பாக்ஸ் போட்டது அது ரொம்ப 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 நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஏன்னா இதுதான் வந்து எக்ஸாமில் அடிக்கடிக்கு கேட்குற கொஷின்ஸே எங்கேருந்து வரும் அதனால் ஆறாவளி மலைத்தொடர் தான் இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறாவளி மலைத்தொடர் தான் இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ் இமயமலை இதை வந்து மேற்கு இமயமலைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இம்மலைகள் வந்து 
ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் திபத்து பீடபூமியில் அமைந்துள்ளது இது டிரான்ஸ் இமயமலை எங்கே இருக்குன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் திபத் பீடபூமியில் அமைந்திருக்கு திபத் பீடபூமியில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால திபத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை டிரான்ஸ் இமயமலைகள் ஜம்மு காஷ்மீர்லேயும் திபத் பீடபூமியிலும் இருக்குது திபத் பீடபூமியில் டிரான்ஸ் இமயமலைகள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கிறதுனால அதை வந்து திபத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு ரொம்ப சொல்லுவோம் திபத்தியன் இமயமலை என்று அழைக்கப்படுவது எதுனா டிரான்ஸ் இமயமலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மலைகள் வந்து மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லைகளில் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலத்துடன் அதன் மைய பகுதியில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அகலம் இருக்குது மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லைகளில் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலமும் மைய பகுதியில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அகலத்துடன் காணப்படுகிறது இப்பகுதியில் காணப்படும் பாறை அமைப்புடன் கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்சியரி கிரானட் பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது இப்பகுதியில் இந்த டிரான்ஸ் இமயமலைகளில் காணப்படும் பாறை அமைப்புகள் எந்த வடிவிலானதுனா கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்சியரி கிரானட் பாறை டெர்சியரி கிரானட் பாறை கொண்ட இமயமலை எதுனா டிரான்ஸ் இமயமலைகள் டெர்சியரி பாறைகள் கொண்ட இமயமலை இதை ரொம்ப கேட்கலாம் டெர்சியரி கிரானட் பாறைகள் கொண்ட இமயமலை எதுனா டிரான்ஸ் இமயமலைகள் அதாவது மேற்கு இமயமலைகள்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா திபத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ இங்கே முக்கியமான மலைத்தொடர் எதுனா சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் மற்றும் காரகோரத்தை சொல்லலாம் இங்கே முக்கியமான டிரான்ஸ் இமயமலைகளோட முக்கியமான மலைத்தொடர் எதுனா சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் மற்றும் காரகோரத்தை சொல்லலாம் அப்போ பார்த்துங்க டிரான்ஸ் இமயமலை இன்னொரு பேர் வந்து மேற்கு இமயமலைகள்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ டிரான்ஸ் இமயமலைகள் ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் திபத் பீடபூமியில் இருக்குது திபத் பீடபூமியில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது திபத்தியன் மலைகள் என்றும் அழைக்கிறோம் திபத்தியன் மலைகள் என்று அழைக்கப்படுவது எதுனா டிரான்ஸ் இமயமலைகள் தான் அப்போ இது வந்து மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லைகளில் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலமும் இருக்குது அதோடைய சென்ட்ரு பாயிண்டில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் அகலமும் இருக்குது இங்கே இங்கே இந்த பகுதியில் காணப்படும் பாறை அமைப்புகள் எப்படி இருக்குன்னா கடல் அடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்சியரி கிரானட் பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்குள்ள முக்கியமான மலைத்தொடர் எதுனா சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் மற்றும் காரகோரத்தை சொல்லலாம் இது ரொம்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு வந்து இமயமலை ரெண்டு வந்து இமயமலையை பார்க்க போகிறோம் இமயமலை கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் இவை வடக்கு மலைகளின் பெரிய பகுதிகளாக அமைந்துள்ளது இதைத்தான் ஒரு இளம் மடிப்பு மலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் வடக்கே இருந்த அங்கா அங்கோராவும் தெற்கே இருந்த கோண்டுவானா அப்படி நல்லா பார்த்துங்க வடக்கு வடக்கில் இருந்தது அங்காரா தெற்கில் இருந்தது கோண்டுவானா இந்த இதே கேட்பாங்க அதே நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் அதனால தான் நல்லா சொல்கிறேன் வடக்கில் இருந்தது அங்காரா தெற்கில் இருந்தது கோண்டுவானா இது என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஒன்றை ஒன்று நகர்ந்ததால் அதனால் அழுத்தம் ஏற்பட்டு அதன் காரணமாக டெத்திஸ் அப்படின்ற ஒரு கடல் அது உள்ள நடுவில் இருந்துச்சு நான் தான் சொன்னல அங்காரா கோண்டுவானா அப்படின்ற ரெண்டு நிலப்பகுதிகளுக்கு இடையில் இருந்த ஒரு கடல் தான் டெத்திஸ் கடல் அது என்ன பண்ணுறச்சுன்னா அங்காராவும் கோண்டுவானாவும் அந்த உள் இயக்க சக்தியின் காரணமாக ஒன்றை ஒன்று விலகி நகர்ந்து சென்றது அந்த நகர்ந்த காரணத்தினால் அங்கே ஏற்பட்ட அழுத்தத்தின் காரணமாக அந்த இடையில் இருந்த டெத்திஸ் அப்படின்ற கடல் என்ன பண்ணுறச்சுன்னா உள்ள மடிக்கப்பட்டு மடிக்கப்பட்டு பின் நாட்களில் இமயமலையாக உருவானது இது பல மலைத்தொடர்களின் உள்ளடக்கியது பல மலைத்தொடர்களை உள்ளடக்கியதுனால தான் இதை வந்து இமயமலைகள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அப்போ இமயமலைகள் ஏழு மடிப்புகளை கொண்ட மடிப்பு மலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இளம் மடிப்பு மலை என்று அழைக்கப்படுவது எதுனாலும் இமயமலைகள் தான் பனி உறைவிடம் என்று அழைக்கப்படுவது எதுனாலும் இமயமலைகள் தான் அப்போ இமயமலைகள் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து இமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் அப்படின்னு மூன்று பிரிவாக பிரிக்கிறோம் இமாத்ரினா பெரிய மலைகள் இமாச்சல்னா சிறிய சிறிய இமயமலை சிவாலிக்னா வெளி இமயமலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஹிமாத்ரி பெரிய இமயமலை பெரிய இமயமலை இதோடைய சராசரி அகலம் வந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இமாத்ரியோட சராசரி அகலம் வந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இமாத்ரியோட இது அகலம் வந்து இருபத்த இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிடிச்ச பேர் ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் அப்படின்னு மூணு இருக்கு ஹிமாத்ரினா பெரிய இமயமலை ஹிமாச்சல்னா சிறிய இமயமலை சிவாலிக்னா வெளி இமயமலைகள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் பெரிய இமயமலை ஹிமாத்ரி ஹிமாத்ரி 
இதோடைய சராசரி அகலம் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சராசரி உயரம் ஆறாயிரம் மீட்டர் உடையது மிக உயர்ந்த சிகரங்களெல்லாம் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா இந்த பெரிய இமயமலைகள் இமாத்திரில் தான் இருக்கும் அப்போ மிக உயர்ந்த சிகரங்கள் காணப்படும் இமயமலை எதுனா இமாத்திரி அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த மலைத்தொடர்கள் அமைந்துள்ள மிக உயரமான சிகரம் எதுனா எவரெஸ்ட் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் அதாவது எட்டி எட்டி போனால் நாலு எட்டில் போயிடலான்னு ஒரு ஷார்ட்கட் உண்டு எவரெஸ்ட் சிகரத்தோட உயரம் வந்து எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் அதோடைய ஷார்ட்கட் ஒன்று சொல்லுவாங்க எட்டி எட்டி போனால் நாலு எட்டில் போயிடலான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக கஞ்சன் ஜங்கா அதாவது உயரத்தை சொல்லலை அங்கே இருக்கிற முக்கியமான இது எவரெஸ்ட் கஞ்சன் ஜங்கா நங்க பருவதத் இதெல்லாம் இருக்குது அதுமாரி எவரெஸ்ட் வந்து எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் கஞ்சன் ஜங்கா வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் எவரெஸ்ட் சீக்கிரம் நேபாளத்தில் இருக்குது கஞ்சன் ஜங்கா வந்து நேபாளத்திற்கும் சிக்கிமுக்கும் இடையில் இருக்குது கஞ்சா போட்ட நேபாளி இடையில சிக்கிக்கிட்டான்னு ஒரு ஷார்ட்கட்டு கஞ்சா போட்ட நேபாளி இடையில சிக்கிக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்ல அப்போ கஞ்சன் ஜங்கா வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் எவரெஸ்ட் வந்து நேபாளத்தில் இருக்கு கஞ்சன் ஜங்கா வந்து நேபாளத்திலையும் சிக்க நேபாளத்திலையும் சிக்கிமுக்கும் இடையில அமைந்திருக்கிறது கஞ்சன் ஜங்கா இங்கே வந்து நிரந்தரமாக இந்த மலைத்தொடர்களை எப்பயுமே நிரந்தரமாக பனி சூழ்ந்து இருக்கிறதுனால கங்கோத்ரி சியாச்சின் போன்ற பனியாறுகள் காணப்படுகின்றன அதான் பனி உறைவிடம் என்று அழைக்கப்படுவதுனா இமயமலைகள் தான் அங்கே அங்கே தான் வந்து பனி அதிகமாக சூழ்ந்து இருக்கிறதுனால கங்கோத்ரி சியாச்சின் போன்ற பனியாறுகள் காணப்படுகின்றன அது ஒன்றும் கிடையாது இமயமலைகள் மூன்று பெரும் உட்பிரிவுகளாக பிரிக்க இமயமலைகள் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது இமாத்ரி இமாச்சல் சிவாலிக் அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஹிமாத்ரினா பெரிய இமயமலைகள் ஹிமாச்சல் அப்படின்னா சிறிய இமயமலைகள் சிவாலிக்னா பெலி இமயமலைகள் பெரிய இமயமலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய சராசரி அகலம் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இது சராசரி உயரம் வந்து ஆறாயிரம் மீட்டர் தான் இங்கே வந்து மிக உயர்ந்த சிகரங்களெல்லாம் எங்கே அதிகமாக காணப்படும்னா ஹிமாத்ரியில் தான் இருக்கும் பெரிய இமயமலைகள் அதில் வந்து எவரெஸ்ட் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் கஞ்சன் ஜங்கா வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் இருக்கும் எவரெஸ்ட் வந்து நேபாளத்தில் இருக்குது கஞ்சன் ஜங்கா வந்து நேபாளத்திற்கும் சிக்கிமுக்கும் இடையில் அமைஞ்சிருக்கு அதனால் அது இந்தியாவில் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இந்த இமயமலைகளில் எப்போதுமே பனி சூழ்ந்து இருக்கிறதுனால அங்கே கங்கோத்ரி சியாச்சன் போன்ற பனியாறுகள் காணப்படுகின்றன இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இதை பொறுத்துகளை கேட்பாங்க அதனால் ரொம்ப ரொம்ப படிச்சுக்கிங்க இது எல்லாத்தையும் எவரெஸ்ட் நேபாளத்தில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் கேட்வின் ஆஸ்டின் கே டூ அதாவது உலகிலேயே மிக உயர்ந்த சிகரம் எவரெஸ்ட்டு இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கே டூ கேட்வின் ஆஸ்டின் இந்தியாவில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினோரு மீட்டர் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கஞ்சன் ஜங்கா இந்தியாவில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி மீட்டர் மக்காலு நேபாளம் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு மீட்டர் மக்காலு வந்து எட்டாயிரத்தி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு மீட்டர் தவுளகிரி வந்து நேபாளத்தில் இருக்கு தவுளகிரி நேபாளத்தில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் தவுளகிரி நேபாளத்தில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் நங்க பருவதத் இந்தியாவில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஆறு மீட்டர் அதாவது எட்டப்பம் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி ஆறு முகத்தை நங்கு நங்குன்னு கொட்டான்னு ஒரு ஷார்ட்கட் உண்டு நங்க பருவதம் இந்தியாவில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஆறு மீட்டர் அன்னபூர்ணா நேபாளத்தில் இருக்கு அன்னபூர்ணா எங்கே இருக்குன்னா நேபாளத்தில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு மீட்டர் அடுத்தது நந்தாதேவி இந்தியாவில் இருக்கு ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு மீட்டர் நந்தாதேவி எங்கே இருக்குன்னா இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு மீட்டர் காமெட் எங்கே இருக்கு இந்தியாவில் இருக்குது ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் காமெட் இந்தியாவில் இருக்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் நம்ச பர்வதம் இந்தியாவில் இருக்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் ஒரே சேமாக இருக்கிறதுனால இது நல்லா டி பேரை ஞாபகம் வச்சுங்க காமெட் நம்ச பருவதம் ரெண்டு இந்தியாவில் தான் இருக்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் குருலா மருதாத்தா நேபாளத்தில் இருக்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு மீட்டர் ஒன்றில் அப்படியே பார்த்துங்க எவரெஸ்ட் எவரெஸ்ட் வந்து நேபாளத்தில் இருக்கு எவரெஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னா நேபாளத்தில் இருக்கு எவரெஸ்ட் நேபாளத்தில் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் 
கேட்வின் ஆஸ்டின் அல்லது கே டூன்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி பதினோரு மீட்டர் கஞ்சன் ஜங்கா எங்கே இருக்குன்னா இந்தியாவில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் மக்காலு நேபாளத்தில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஓரு மீட்டர் தவுளகிரி நேபாளத்தில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் நங்க பருவதம் இந்தியாவில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஆறு மீட்டர் அன்னபூர்ணா நேபாளத்தில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு மீட்டர் நந்தாதேவி இந்தியாவில் இருக்குது ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு மீட்டர் காமெட் இந்தியாவில் இருக்குது ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் நம்ச பர்வதம் இந்தியாவில் இருக்குது ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் குருலா மருதாத்தா நேபாளத்தில் இருக்குது ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு மீட்டர்